നമസ്കാരം മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ ഇലക്ഷൻ സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പറ്റ വോട്ടർമാർ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സർവേക്ക് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഇലക്ഷന് പിണ എന്നാ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കാനെ സാധ്യത പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭരണം നല്ലൊരു ഭരണമാണ് സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ച വെക്കണത് സാമൂഹികമായിട്ട് ബന്ധത്തിൻ്റെ വർക്ക് നൂറ് ശതമാനം യു ഡി എഫിലേക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം നല്ല യു ഡി എഫ് അത് ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ അതൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം ഈ മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണ് അത് പറയാം ഇദ്ദേഹം കാൻഡിഡേറ്റ് സൂപ്പർ അല്ല പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും ആക്ടുള്ള പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇത് ഒരു കുട്ടി നൂറ് ശതമാനം അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നാണ് ചെറിയ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് എൻ്റെ ഒരു നിമിത്തം വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് പെട്ടതായിരിക്കാം അത് ചെയ്യും ഉറപ്പാ ഇത്തവണത്തെ അതായത് ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റും നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദ് ടി ജെ വിനോദ് ഒരു നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ഷനൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുള്ളി കൂടാതെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അയൽവാസി കൂടിയാണ് എറണാകുളം യു ഡി എഫിൻ്റെ കോട്ടയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോട്ടയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒന്ന് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പണിയാണ് അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് തന്നെ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എറണാകുളത്ത് ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനെക്കാളും ബി ജെ പിയെക്കാളും ക്രിസ്ത്യൻസ് മുപ്പതിനായിരം വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വോട്ട് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മാറില്ല കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇത്തവണത്തെ ഈ ഇലക്ഷനിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എറണാകുളം ഇത്തവണത്തെ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ അയാൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ ഓർമ്മയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ അങ്ങനെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ച പലരും മത്സരിച്ച് അങ്ങേരും മത്സരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അധിക ചെലവ് വരുത്തി കൂട്ടിയതിന്റെ മറുപടി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറയേണ്ടി വരും അത് ആര് ചെയ്താലും അത് ജനങ്ങളുടെ മേലെ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സാമ്പത്തിക നിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബ്രസീലും ഇന്ത്യ ആണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അതിൽ ഈ കേരളം പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക നിരക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഏത് മുന്നണി ആയാലും അത് ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും സി പി എം ആയാലും ആര് തന്നെ ആയാലും പിന്നെ ഭരണകക്ഷിയായിട്ടുള്ള എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗവൺമെൻറ്റ് സഹായമൊക്കെ അവർക്ക് വേണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായിട്ട് അവർ നടത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ മത്സരരംഗത്തുണ്ട് പ്രചാരണത്തിൽ കുറച്ച് വീക്ക് എൻ ഡി എ ആണ് എന്നാലും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞുള്ളതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷമല്ല പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ആർക്കാ ഉപകാരമുള്ളൂ അവരവരുടെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കാര്യമായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ പണക്കാർക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ഒരു ഉപകാരം ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇന്നേ വരെ ഒരു സർക്കാരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാകാം പോണൂല അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫിന് അത് എന്താ ഒരു സംശയം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം എന്നല്ല പറയണത് എറണാകുളം മണ്ഡലം ആ എറണാകുളം മണ്ഡലം യു ഡി എഫിന്റെ ആ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തുടങ്ങി നമുക്ക് ആ ശക്തി മങ്ങി നിൽക്കണയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് യു ഡി എഫിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ അതാണ് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂല ഘടകം എന്ന് പ